বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে এইচএসি টেস্ট পেপার সলভিং লিস্টে স্বাগত আমরা প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু সৃজনশীল নিয়ে হাজির হচ্ছে তোমাদের পাশে তো প্রতিদিনই আমরা নিয়মিত যে কোনো একটি বোর্ডের একটি সৃজনশীল নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ঠিক তেমনভাবেই পর্যায়ে আলোচনায় আমরা আজকে উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রে চতুর্থ অধ্যায় যেটা আমরা বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ যেটি বলি তো এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং এখান থেকে সব সময় সৃজনশীল আসে তো এবারে শর্ট সিলেবাস যেহেতু দিয়েছে এখান থেকে দুইটা সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তো আজকে আমরা যশোর বোর্ড দু সালে যে সৃজনশীল দেখেছি সেটি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো প্রশ্নটি আমাদের চোখের সামনে হাজির আমরা এখন উদ্দীপক টাকে পড়িনি তো আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ ইজ ইকুল টু জিরো আর হঠাৎ এখানে পি আর এক্স শূন্য হতে পারবে না একটি মূল্য দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ইউ এবং আরেকটা হচ্ছে ভি আবার এখানে দেওয়া আছে যে টু এক্স স্কিউ প্লাস নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুল টু জিরো এবং এর একটি মূল্য হচ্ছে টু মাইনাস আই তো হ্যাঁ মানে দুইটা দুই ধরনের উদ্দীপক এখন আমাদের ফার্স্ট কোয়েশন বলা যায় আবার ফার্স্ট কোয়েশন কিন্তু এই দুটো উদ্দীপকের সাথে মিল নেই এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া হচ্ছে যেমন একটি মূলধর বাস্তব ও অসমান হলে আমি এম এর মান বাড়ি করব তো মূলধর বাস্তব অসমান হওয়ার কন্ডিশনটা আমরা কি আমরা একটু ভালো করে মনে করি যদি অধ্যায়টা পড়ে থাকে আমরা জানি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস যেটা আমরা পৃথায়ক বা নিশ্চায়ক বলে থাকি সেটি যদি শূন্য হয় হুম এটি যদি শূন্য হয় তাহলে বলতে হবে এটি সমান এবং বাস্তব আর শূন্যর কম যদি নিচে হয় তাহলে এটা অবাস্তব হয়ে যেত আর যদি শূন্য না হয় অন্য একটা সংখ্যা হতো সেটি অসমান হতো তাহলে বুঝতে পারছি এই কন্ডিশনটা করব আর বি আর এস তো বের করতে পারবো এখানে এ হচ্ছে হলো এক্স স্কোয়ারের সহ আর এখানে বি হচ্ছে হলো এক্স এর সহ আর যেখানে কোনো এক্স যুক্ত টার্ম নাই সেগুলো হচ্ছে সি তো এখান থেকে আমি পেয়ে গেছি আমার ইনফরমেশন আচ্ছা ওইটা আগে আমি সৃজনশীল করি তারপর আমি তারপর আমি খোয়ার গয়ে আসছি তো ক নাম্বারটা আমি প্রশ্নটা আগে তুলে নিই এখানে বলা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এম এক্স প্লাস এইট এম মাইনাস ফিফটিন তো আগের সাথে আমি যে আলোচনা করেছিলাম নিশ্চায়ক আমি বের করব তো নিশ্চায়ক নির্ণয় ক্ষেত্রে আমরা জানি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো বি হচ্ছে এখানে মাইনাস টু এম আর সি হচ্ছে এই অংশ আর এ হচ্ছে এই অংশ আমি এখানে চিহ্নিত করে রাখি যেতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয় তো এখানে মাইনাস টু এম হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে ফোর এক্স এর শখ কিন্তু এখানে ওয়ান তার সরি এর শখ এখানে ওয়ান তারপর সি এখানে আছে এইট এম মাইনাস ফিফটিন এখানে আমি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন হলে এখানে আসে ফোর এম স্কোয়ার তারপর এখানে আসে হচ্ছে ফোর ইন্টু এইট থার্টি টু এম এবং ফোর ইন্টু ফিফটিন ইজিক্যাল টু প্লাস মাইনাসে মাইনাস এখানে প্লাস সিক্সটি হবে এখন যদি আমি একটা মিডিল টাইম ফ্যাক্টর করি তাছাড়া আমি এখানে যদি চার দ্বারা ভাগ করি চার দ্বারা ভাগ করলে আসে কি এম স্কোয়ার মাইনাস এইট এম প্লাস ফিফটিন ইজিক্যাল টু জিরো তো কমন নিয়ে নিয়েছি ফোর কমন নিলেই বাকি এখানে যে জিরো আছে এটা ওই পাশে নিলে এমনি জিরো হয়ে যাবে এখন আমি একটু যদি লক্ষ্য করি ভালো করে এখন এটাকে আমি কিভাবে বানতে পারি আমরা যে একটু ভালো করে একটু দেখি যে ফাইভ আর থ্রি এর যদি আমরা যুগ করি তখন কিন্তু আট আসে আবার ফাইভ গুণ তিন দেই তখন কিন্তু পনেরো আসে তাহলে এই ফাইভ আর তিন হবে আমার দুইটি মূল তো এই দুটি মূল যদি আমি এখানে বসাই কিন্তু আমরা এই সমীকরণটা পাই তো আমরা তো মিডিল ফ্যাক্টর করে তো আমরা বের করতে পারি আপনারা দেখে দিলাম তাহলে এখানে দুটি মূল হবে মানে এম হবে একটা ফাইভ এবং আরেকটা হবে থ্রি এটা হচ্ছে শর্টকাট প্রসেস যেটা আপনারা সহজে করতে পারেন আর এমনি আমি এখন জেনুয়ান প্রসেসটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে আপনি বুঝতে পারেন এটা সাধারণত আপনাদের ভার্সিটি পরীক্ষা যেহেতু সময়ক্ষম থাকবে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম টেকনিক অবশ্যই অবলম্বন করবেন তো আমার এখন আসছে এম স্কোয়ার মাইনাস এইট এম প্লাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমি তো আগে জেনেই নিয়েছি যে একটা পাঁচ আর একটা তিন হয় তাহলে আমি এরকম দিয়ে দিলাম এরপর আমি যদি এম কমন নেই এম মাইনাস আর থ্রি কমন নিলে এম মাইনাস তো এখান থেকে বলা যায় যে একটা হবে এম ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ আর একটা এম ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তো এটি হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত আনসার আমি অন্য কালার দিয়ে দিই এটি হচ্ছে আমাদের আনসার আর এখন ফোন নাম্বার আসে তো ফোন নাম্বার বলা হয়েছে যে আমরা দেখাবো যে এই যে একটা সমীকরণ দেওয়া হয়েছে এ সমীকরণের মূলধ ওয়ান বাই ইউ আর এবং ওয়ান বাই বি তো একই কথা আমাদের এখানে দুইটা মূলধ দেওয়া হয়েছে এটা বেস্ট অনুপাতিকভাবে আমরা এটা প্রমাণ করব প্রমাণ কিছু তেমন নয় যে আমরা 
দীর্ঘ সমীকরণ যখন একটা দেওয়া থাকে তখন তো আমরা এক্স এর মান যেভাবে নির্ণয় করি ঠিক ওই প্রসেসে আমরা এইভাবে নির্ণয় করব তাহলে চলো আমরা এখন শুরু করি তো আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল যে x স্কয়ার প্লাস px প্লাস q ইজ ইকুয়াল টু 0 এখানে এটি দুটি মূল দেওয়া হচ্ছে u এবং b আর আমরা জানি দুটি মূল ধর যোগফল u প্লাস p ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এখানে এখানে মাইনাস p আর এখানে সহ কিছু নেই 1 মানে কত p আর দুটি গুণফল হচ্ছে জাস্ট q আর আমাদের অপর যে সমীকরণটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে q x স্কয়ার প্লাস p x প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 আমরা দেখেন এখানে p এর মানটা জানি q এর মানটা জানি এই দুটো আমরা যদি এই জায়গায় বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের একটা কাজটা অনেক সহজ হয় আসলে u v x স্কয়ার আর এদিকে হচ্ছে এখানে তো মাইনাস হবে তো মাইনাস এদিকে মাইনাস বসাবো তাহলে u প্লাস v x প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 এখন কিছু এটা আমরা ভেঙে দেব আসবে u v x স্কয়ার মাইনাস u x মাইনাস v x প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 0 এখন এখানে আমরা কি করতে পারি যেন একটু ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে u x কোন কমন চাই তাহলে আমি যদি u x কমন নেই তখন থাকে b x 1 সিমিলারলি আমরা যদি মাইনাস 1 কমন এখানে থাকে b x 1 দেখো অনেক সহজ কিন্তু তবে এখানে v x 1 আর u x 1 0 মাইনাস 1 বুঝা যাচ্ছে তো আমি ওই জায়গাটা এখন টেস্ট করে দিই এবার আমি দেখি তাহলে v x 1 সমান 0 অর u x 1 সমান 0 তাহলে এখন বলতে পারি v x 1 আর তাহলে x 1 বাই v সিমিলারলি u x 1 আর x 1 বাই u এটি আমাদের কিন্তু প্রমাণ করতে বলা হয়েছে দেখো কত সহজ ম্যাটটা ছিল তাহলে আমরা প্রশ্নতে যাই দেখো আমরা কিন্তু প্রুফ করে দেখিয়ে দিলাম যে जटिल संख्या पे अनुबंध जटिल संख्या पा दूटा जटिल संख्या पा और एक वास्तव संख्या पा एखे जो वास्तव संख्या आसपी मूल से ही मूल और वन बोर मूल विशिष्ट नहीं एक दीघा समीकरण निर्णय कर तो हमें बुझते पे मैं एखे हम करते हमें दो स्टेप पड़ो मैं ये एक दीघा समीकरण आज एखान तीन वास्तव जो मूल्य से बेर करब और वास्तव मूल्य संगे जो मूल आज है यू मूल दिए हमें दीघा समीकरण बेर करब मूल हम टू माइनस आई तेल एटर अनुबंध जटिल संख्या है टू प्लस आई हमें जानी जो जटिल संख्या का रखते हैं तुरा जुड़ा जुड़ा अनुबंधी जटिल संख्या हिसाब से थे हाँ हमें जानी जटिल संख्या मूल जुड़ा थके आर तृत्यटी धरल बोला आलफा तो हमें तीन ट जुगफल बे करी टू माइनस आल आई प्लस टू प्लस आई प्लस आलफा समान तरह जुगफल हे माइनस बी ब अच्छा आलफा टाइम कर तो ये बी हे माइनस नाइन तेल माइनस माइनस नहीं जस्ट नाइन थे और ए हे एखे टू तइन बु तो एखे जो देखी आई आई एखे कैंसल जाए थे हे फोर प्लस आलफा समान नाइन बु तीन जस्ट आलफा टाइम पास रखले जा नाइन बु माइनस फोर दैट मीस वन बु थे आर मूत्र जथाक्रम बोलते हाफ एक वास्तव बाकी अबास्तवे निम्न समीकरण करते प्रदत्त समीकरण अच्छा वन बु वन ब मूल विशिष्ट
दीघा समीकरण एक्स स्कोर माइनस दूटी मूलदय जुगफल एक्स प्लस दुईटी मूलदय गुणफल एलसीएम नहीं फोर टू प्लस वन एक्स एन बन जिरो एबारे जो एखन देखे कि आसे थ्री बोर एक्स प्लस वन बट वन जिरो जो हमें आठ दिए गुण करी तेल आसे एट स्कोर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन समान जिरो ये हमारे निर्णय आंसर